Hallo liebe Freunde, das Schloss Moritzburg kennt seit dem Märchenfilm vom Aschenbrödel wohl jedes Kind. Aber um Aschenbrödel soll es heute nicht gehen, denn heute geht es um eine Brücke. Ihr wollt wissen, was Moritzburg mit einer Brücke zu tun hat? Na dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Start unserer Tour soll der Parkplatz vor dem Schloss Moritzburg sein. Ihr seht keine Brücke? Na, ihr steht doch direkt davor. Nein, es soll keine große und gigantische Brücke über das Schloss gebaut werden. Es handelt sich um eine Brücke ganz anderer Art. Und davon zeugt dieser Bilderrahmen. Bei dieser Brücke handelt es sich nämlich um eine Künstlergruppe. Im Sommer 1905 traten mit Ernst Ludwig Kirschner, Fritz Pleil, Erich Heckel und Karl schmidt Rudloff vier junge Studenten auf den Plan. Später schlossen sich andere Künstler an. Das Ziel umriss Heckel zunächst grob. Wovon wir weg mussten, war uns klar. Wohin wir kommen würden, stand allerdings weniger fest. Was das nun mit Moritzburg zu tun hat? Im Sommer trafen sich die Künstler hier oft, schufen in dieser Idylle ihre Gemälde und Grafiken im charakteristischen Brücke-Stil. Deshalb finde ich es toll, dass dieses Schaffen mit Wanderwegen verknüpft wurde, auf denen die erschaffenen Bilder mit den heutigen Ansichten verglichen werden kann. Und so machen wir uns jetzt auf den Weg zur sogenannten Nordtour. Verlassen den Parkplatz, vorbei am berühmten Moritzburger Landesgestüt, zu dem es eigentlich auch jede Menge zu erzählen gäbe, und biegen links in die august bebel ein. Besonders interessant finde ich auf dieser Wanderung die Hinweisschilder. Darauf sind, wie ihr sehen könnt, diese Zahlen angegeben. Die findet ihr in der Beschreibung auf der Seite von Autoactive wieder. Den Link dazu findet ihr ebenso wie der zu Komoot unter dem Video. Dort könnt ihr euch bei Bedarf auch die GPS-Daten herunterladen. Diese schmale Gasse fand ich einfach schön und angenehm und so landen wir hinter der nächsten Kreuzung in der emil höhne straße gehen Richtung Fassanenschlösschen und finden hier sehr angenehme Häuschen. Aber nach ca. 100 Metern auch den nächsten Bilderrahmen vor, mit Blick auf den Schwanenteich und das Moritzburger Schloss. Und was sehen wir? Es hat sich vieles verändert. Gut für die Hausbesitzer, aber für die Besucher und Betrachter auch. Nicht übersehen sollten wir diese willenartigen Häuser. Es handelt sich um die Produktionsschule Moritzburg. Ihr fragt euch, was das ist? Eigentlich könnte man auch darüber einen kompletten eigenen Film machen. Daher die Kurzversion. In diesen Gemäuern, in welche 1899 die Moritzburger Brüderanstalt einzog, betreibt heutzutage die Diakonie Sozialarbeit im weitesten Sinne für Jugendliche. Weiter führt uns unser Weg durch die beiden alten Torbögen, danach sofort links abbiegend durch das Gartentor und vorbei an der Sparte. Ihr könnt es ja selbst sehen, weit ist es nicht und wir verlassen wieder die Gartensparte nach rechts auf den Vorweg in Richtung Fassanenschlösschen bzw. Leuchtturm. Macht man einen langen Hals, dann sieht man je nach Jahreszeit diesen kleinen Tümpel und den Kanal, welcher letztlich den Großteich mit dem Frauenteich verbindet. Und er strahlt so herrliche Ruhe aus. Doch weiter durch den schönen Buchenwald. Zugegeben, zu dieser Jahreszeit ist er noch ziemlich kahl, aber wartet noch ein Weilchen und es ist traumhaft hier sehen wir zwischen den Bäumen bereits die kurfürstliche Waldschenke. Das klingt doch gut, oder? Wer aber nicht einkern will, der muss jetzt um die Ecke gehen zur Zufahrtsstraße für das Fassanenschlösschen. So ganz nebenbei finden die Freunde der Petale noch einen schönen Tipp für ihr Hobby. Doch wir laufen weiter und noch einmal habt ihr die Chance hier in die Waldschenke abzubiegen. Ihr wollt wirklich nicht kneipen, sondern laufen? Sehr löblich. Denn wir befinden uns jetzt im Fassanengarten. Das klingt doch gut. Ich denke jedenfalls. Und 
den Blickfang schlechthin, den kennt ihr ja sicher alle. Das Fassanenschlösschen. Das kleinste Königsschloss Sachsens ist ein echter Hingucker und wir lassen es zunächst links liegen, denn der Leuchtturm ist mindestens genauso interessant. Also zunächst laufen wir hinunter an den Hafen. Tja, verrückt sein ist wohl nicht nur heutzutage Zulassungskriterium als Politiker. Ähnlich verhielt es sich wohl auch mit dem Kurfürsten Friedrich August III. Dieser hatte nämlich 1725 den russischen Offizier Alexei Grigorjewitsch Orlov zu Besuch. Damals war das noch nichts Schlimmes. Jedenfalls erzählte Selbiger dem sächsischen Kurfürsten von der Anfang Juli 1770 stattgefundenen Seeschlacht in der östlichen Ägäis, in welcher die Russen die Türken besiegten. Der sächsische Herrscher war von der Erzählung derart begeistert, deshalb wollte er unbedingt diese Seeschlacht selber nachspielen. Und so musste hier am Großteich ein Hafen mit Leuchtturm her. Dazu fuhren die hohen Herrschaften mit einer Fregatte auf dem sächsischen Meer spazieren. Aber gehen wir jetzt erst einmal weiter vorbei an der Ausspanne und wie ihr seht, wem der Weg hier zu kurz ist, da Wandermöglichkeiten gibt es hier noch jede Menge mehr. Und nun gehen wir endlich, uns das Fasanenschlösschen von Nahen anzusehen. Eigentlich müsste man auch über dieses Rokoko-Schlösschen, für welchen August der Starke den Auftrag gegeben hat, einen extra Film machen. Es gibt einfach viel zu viel zu erzählen. Aber das sprengt diesen Film hier. Genießen wir also heute lediglich das Flair. Besonders reizvoll finde ich allerdings die Sichtachse entlang des künstlich angelegten Kanals, welche den Blick freigibt vom Speisesaal des Schlosses Moritzburg bis zum Fasanenschlösschen. Und selbige Blickachse nutzen wir auch für den nächsten Wegabschnitt. Als erstes stoßen wir auf den Venusbrunnen, welcher leider aktuell eingezäunt ist. Warum? Zum einen hat der Zahn der Zeit daran genagt, was mir aber noch unverständlicher erscheint, aber diese Hinweistafel klärt darüber auf, durch unvernünftige Menschen, welche glaubten unbedingt auf diesen Figuren klettern zu müssen, dadurch sind bereits viele Teile abgebrochen. Deshalb soll der Brunnen bis zur Sanierung vor weiteren Schäden geschützt werden. Und siehe, wer will, kann von hier sogar nach Santiago de Compostela laufen. Aber ich will nicht zu weit, sondern lediglich vorbei am hinteren Rand des nahen Wildgeheges, um an der zweiten Wegeskreuzung nach rechts abzubiegen. Aber das seht ihr anhand der Markierung schließlich selbst. Erneut durch angenehm Buchenwald für der nächste Abschnitt. Dabei queren wir die Straße und schließlich erblicken wir zwischen den Bäumen den Schlossteich und natürlich das Märchenschloss vom Aschenbrödel. Aber fixiert euch nicht nur auf dieses märchenhafte Schloss, denn es gibt auch hier neue Kunst zu entdecken. Der Abschnitt mit den nächsten vor uns liegenden ca. 700 Metern muss man gar nicht kommentieren. Ihr seht es, es ist so schön und entspannend. Letztlich landen wir im Schlosspark. Hier eröffnen sich uns viele Möglichkeiten. Wer will, kann ganz entspannt in selbigen Lust wandeln. Was sich aber von selbst versteht, ist ein Abstecher ins Schloss. Die beliebte und berühmte Ausstellung zur Verfilmung der DEFA mit dem tschechischen Filmstudio von Barandov ist zwar nur in der kalten Jahreszeit zu besuchen, wunderschön ist das Schlossgelände trotzdem. Und den vergessenen Schuh findet ihr selbstverständlich auf der Treppe heute noch. Faszinierend und interessant ist für mich auch der Blick durch diese vorhin schon entdeckte Sichtachse, Zurück aufs Fassanenschlösschen. Allerdings hatte ich bei meinem Besuch noch ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Es spazierte eine Reisegruppe aus einem Bundesland, welche ich lieber nicht erwähne, über das Gelände und schließlich sagte einer aus dieser Gruppe, also dass die im Osten so etwas hatten, hätte ich nicht gedacht. Tja, wer es tatsächlich noch nicht wusste, Helmut Kohl hat uns 1989 nicht das Feuer gebracht, und auch in der Höhle haben wir damals nicht mehr gewohnt. Aber ärgern wir uns nicht über solche Mitbürger, sondern setzen unseren Weg auf den Spuren der Künstlergruppe Brügge weiter fort. Nämlich, nachdem wir unsere Runde um das Schloss abgeschlossen haben, laufen wir im Park in unserer früheren Richtung weiter. 
Übrigens sehr interessant ist auch der Teiche Rundweg, aber das nur am Rande erwähnt. Schlussendlich kommen wir auf einem weiteren Parkplatz heraus. An dessen Ende erreichen wir die Kalkräuter Straße. Finden jedoch auch den nächsten Standort unserer Brückemaler. In diesem Fall ist es ein Bild vom Jagdschloss, welche Fritz Bleil 1901 zu Papier gebracht und schön anzusehen. Dieses Bild bietet sich uns heute noch so wie damals vor über 100 Jahren. Wem der Schlossteich zu nobel erscheint, der kann sich übrigens auch in der Saupfütze gegenüber der Straße beglücken. Wanderfreuden ohne Ende verkündet dieses Schild an der Meißner Straße, welches wir für die nächsten 600 Meter folgen. Dabei kommen wir unter anderem am käthe kollwitz haus vorbei. käthe kollwitz welches sich im Laufe des Ersten Weltkriegs zur entschiedenen Kriegsgegnerin wandelte, würde sich im Grabe umdrehen, müsste sie die heutigen Zeiten mit ansehen. Auch wenn der Parkplatz als unser Startpunkt bereits vor uns liegt, so ist unsere heutige Tour noch lange nicht vorbei. Wir biegen nämlich rechts in diese kleine angenehme Straße mit dem Namen Markt ab. Fast selbstverständlich finden wir auf dieser Straße, wie ihr seht, ebenfalls weitere reizvolle Touren. Doch wir suchen jetzt unsere Ansicht Nummer 8. Sind wir einmal hier, so sollten wir einen Blick in den historischen Gasthof Adam werfen. Nicht nur, dass es der älteste Gasthof von Moritzburg ist. Zu sehen und genießen gibt es hier ebenfalls mehr als genug. Genau, auf Wiedersehen kann man hier sagen. Wir folgen weiter den Spuren der Brücke. Trotz vieler sehenswerter Dinge am Straßenrand sollten wir Acht geben. Denn auf der linken Seite müssen wir in den Burngartenweg abzweigen. Dort finden wir den angekündigten Standort 8 und ein Werk von Max Pechstein. Es wurde zwar inzwischen vieles überbaut, aber mit ein wenig Fantasie kann man sich das Motiv dennoch vorstellen. Nur aufgepasst, wir gehen diesen Weg nicht weiter, sondern wieder zurück und folgen dem Markt noch einmal links für etwa 100 Meter. Am Rossmarkt gehen wir wieder links, diesmal sanft nach oben und siehe, nicht nur die Spuren von Ostern finden wir, sondern auch Standort Nummer 9, den Pferdemarkt. Ebenfalls von Max Pechstein. Und auch wenn heutzutage nur die Pferde aus Blech zu sehen sind, das Ambiente blieb dennoch erhalten. Angekommen an der Schlossallee, die heißt hier tatsächlich so, müssten wir eigentlich nach links. Dennoch sollten wir für einige Schritte nach rechts gehen. Dort finden wir eine Gedenktafel für Käthe Kollwitz. Vielleicht gehen wir hier in uns und gedenken nicht nur ihr, sondern ihrer Botschaft. Die Schlossallee mit ihren sehr sehenswerten Häusern gehen wir nun zurück und nicht nur die Häuser sind wunderbar, auch der Blick aufs Schloss selbst finde ich jedenfalls unheimlich faszinierend. Und dann sind wir am Parkplatz. Doch halt, bevor ihr hier zu sündigen beginnt, suchen wir noch das für heute letzte Motiv, nämlich den Blick 2 welcher ganz hinten auf dem Karawanstellplatz ein wenig versteckt liegt. Leider existiert die Schlossschenke, wie sie Ernst Heckel festgehalten hat, nicht mehr. Und passend zur Botschaft von Käthe Kollwitz werden wir ein weiteres Mal fündig. Und jetzt? Ich habe extra für euch Versuchskaninchen gespielt und kann euch sagen, es lohnt sich. Lasst es euch schmecken. <lacht>